सब्सक्राइब करें बस स्टूडी टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हाय गाइस मैं निखिल आप देख रहे हैं बस टेक गाइस स्वागत है आपका हमारे क्यू एन सेशन टू पार्ट टू में जिसमें कुछ क्वेरीज जो रह गई थी उनके जवाब मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ तो चलिए बिना देरी के लिए शुरू करते हैं और सबसे पहला कमेंट हम लेते हैं कृष्णेंदु रॉय का जो की काफी लंबा कमेंट है चलिए पढ़ते हैं क्या लिखते हैं हेलो सर बिग फैन हो आपका थैंक यू सो मच कृष्णेंदु आई वाना I want a web developer, so my age 23 to 24 and uh, मैं arts stream से हूँ मेरे को background कुछ भी support नहीं है but ये मेरी इच्छा है कि एक दिन मैं professional web developer बन जाऊँगा फिर आपके जैसे बन के free knowledge बाँटूँगा about web developer के बारे में आ, मैं जानता हूँ कि free knowledge का कोई value नहीं देता मैं फिर भी खुद कोशिश करके web developer आ, web developer आ, बन के उन एंड उन वाली पीढ़ी को बन के उन एन वालों पीढ़ी को मैं मन में उत्साह जगाऊंगा उन सभी को सही से गाइड करने में हेल्प करूंगा जिन जिन को इस फील्ड में इंटरेस्ट है बस मेरे को सही मार्ग दिखाएं भैया नहीं तो आ, मैं भटकता जा रहा हूं और अगर ऐसे चलता रहा फिर मैं फ्यूचर में भी उन सभी को हेल्प नहीं कर पाऊंगा बस इतना ही आशा करता हूं आप मेरी बात समझ गए होंगे आ, मुझे वन ईयर एंड हाफ मंथ में कुछ ना कुछ अर्निंग सोर्स ढूंढना है क्योंकि नहीं तो मेरा प्रॉब्लम प्रॉब्लम का इकोनॉमिक सिस्टम वीक हो जाएगा सो uh, इसीलिए so मैं बहुत लास्ट मोमेंट में आ गया जिससे uh, अब मेरा ड्रीम uh, से बहुत टाइम लगे बट uh, फिर भी कुछ अर्निंग सोर्स के साथ साथ मेरा ड्रीम भी पूरा करना चाहता हूँ एंड आपका टेक की एक ट्रिक बहुत कमाल का लगा है माय बैकग्राउंड इज आर्ट स्ट्रीम बट माय लव इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी पता नहीं क्या होगा इन फ्यूचर बाय द वे बाय द वे लव यू सर बिग फैन कमेंट में बहुत कुछ लिखा है इन्होंने और आई होप कि मैं इनको समझ पा रहा हूँ इनका ड्रीम है वेब डेवलपर बनना और ये आर्ट स्ट्रीम से हैं लेकिन इनका इंटरेस्ट है वेब डेवलपिंग सीखना अभी किस डायरेक्शन में ये इन्होंने नहीं बताया लेकिन ये बता रहे हैं कि ये मार्ग से भटकते जा रहे हैं तो इसके लिए कृष्ण हिंदू जी जैसे कि आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं और आप वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको वेब डेवलपर की बारीकियां भी सीखनी होंगी कुछ बेसिक्स सीखने जरूरी हैं इसके लिए आप प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं वेब डेवलपिंग के जो कि छः महीने एक साल के कोर्सेज होते हैं जिनमें आपको बेसिक्स सीखने को मिलेगा और उन कोर्सेज को करते समय सिर्फ उन कोर्स पर डिपेंड मत रहिए आप उन कोर्स को सीखते समय अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए छोटे छोटे प्रोग्राम छोटे छोटे वेबसाइट्स छोटे छोटे वेब पेज आप बनाने की ट्राई कीजिए और साथ ही साथ सिखाने का भी ट्राई कीजिए जो आप सीख चुके हैं आप उसी को सिखाने का ट्राई कीजिए इससे क्या होगा आपकी जो नॉलेज है वो स्ट्रांग होगी साथ ही साथ आप जब सिखाएंगे तो आपका एक अर्निंग सोर्स भी डेवलप होगा और आपको अंदर ही अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी कि हाँ आप कुछ कर रहे हैं तो इस तरह की नेगेटिव बात मत कीजिए कि मेरा ड्रीम टूट जाएगा या फिर कुछ और ऐसा आप अगर आप किसी सही दिशा में सिर्फ आगे बढ़ते रहेंगे बिना पीछे मुड़े तो आप डेफिनेटली कुछ कर पाएंगे तो अपने आप को पॉजिटिव रखिए मोटिवेट रखिए और कुछ ना कुछ डेफिनेटली आप कर पाएंगे वेब डेवलपिंग के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मेरा भी आने वाला है दो तीन दिन में आप उसको जरूर देखिएगा किस तरीके से शुरुआत करें वेब डेवलपर बनने की क्या क्या ज़... क्या क्या जरूरत होती है आपको वेब डेवलपर बनने के लिए क्या क्या सीखना चाहिए क्या क्या आप क्रिएट कर सकते हैं फ्यूचर में आपके लिए वेब डेवलपर कितना हेल्पफुल है तो सभी कुछ आपको जानकारी उस वीडियो से डेफिनेटली मिलेगी तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा तो निराश मत हुई पॉजिटिव रहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ नेक्स्ट कमेंट है करण टैक का आ, ये लिखते हैं सर मैं आपका बहुत पुराना सब्सक्राइबर हूँ योर वीडियोज आर वेरी हेल्पफुल टू मी थैंक यू माई क्वेश्चन इज हाउ डू प्रोजेक्ट स्क्रीन फ्रॉम फोन टू लैपटॉप इट इफ इट इज शोइंग दैट योर पी सी कॉन्ट प्रोजेक्ट टू अनदर स्क्रीन ट्राई री इंस्टॉलिंग ड्राइवर और यूजिंग अ डिफरेंट वीडियो कार्ड माई लैपटॉप नेम इज एस एस ई पी सी वन जीरो वन फाइव सी एक्स प्लीज हेल्प मी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इस तरह की जो आपकी क्वेरीज होती है टेक्निकल क्वेरीज आप एक काम किया कीजिए मुझे इंस्टा पर या फिर फेसबुक पर मैसेज कर दिया कीजिए जिससे मैं आपसे टीम व्यूवर से कनेक्ट करके डायरेक्टली आपके सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आ रही है क्या दिक्कत आ रही है आपसे चैट करते हुए डायरेक्टली उसको सॉल्व कर सकता हूँ जब भी हमको टाइम मिलेगा हम आपसे कनेक्ट डेफिनेटली करेंगे तो आप इसके लिए इंस्टा पर मुझे मैसेज कीजिएगा जिससे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है उसको हम फिगर आउट कर पाएंगे ठीक है करण जी नेक्स्ट कमेंट हमारा जरा हटके चैनल से ये लिखते हैं सर मेरे लैपटॉप ऑन हो जा रहा है और ऑन होने पर जो साउंड बजता है वो भी बज रहा है पर स्क्रीन पर कुछ शो नहीं कर रहा है लोगो भी नहीं शो कर रहा है आ, मैं रैम और हार्ड डिस्क को क्लीन भी किया फिर भी सही नहीं हुआ क्या करूं प्लीज एक्सप्लेन दिस सॉल्यूशन 
अगर आपका लैपटॉप आप स्टार्ट कर रहे हैं साउंड आपको आ रहा है कीबोर्ड की लाइट आपकी ब्लिंक कर रही है लेकिन स्क्रीन बिल्कुल भी फ्लैश नहीं कर रही है बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लग रहा कि स्क्रीन में जरा सा भी फ्लैश आ रहा है तो डेफिनेटली ये एक तरह की हार्डवेयर प्रॉब्लम हो सकती है जिन कनेक्टर्स से आपकी स्क्रीन कनेक्टेड है उनमें प्रॉब्लम हो सकती है तो इसके लिए आपको टेक्नीशियन से कंसल्ट करना ही पड़ेगा हालांकि इसके लिए एक जनरल ट्रबल शूटिंग आप कर सकते हैं जब आपका लैपटॉप रनिंग कंडीशन में हो ऑन हो बैटरी चार्ज हो उस टाइम आप क्या कीजिए लैपटॉप को ऑन करने के बाद दो तीन मिनट बाद चलती कंडीशन में बैटरी को आप निकाल लीजिए ऑफ बिना ऑफ किए दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हार्ड रीसेट और वापस आप लगा दीजिए फिर ऑन करके देखिए इस प्रोसेस से कई बार आपकी स्क्रीन वर्क करने लगती है अगर करने लग गई तो आपका स्क्रीन वापस से वर्क करने लगेगी अदरवाइज आपको टेक्नीशियन से कंसल्ट करना पड़ेगा ये एक हार्डवेयर प्रॉब्लम है ठीक है इसके बाद नेक्स्ट कमेंट है नईम अहमद जी हेलो सो योर वीडियोस आर ऑलवेज ऑसम प्लीज मेक वीडियोस ऑन मशीन लर्निंग इन पाइथन डेफिनेटली पाइथन एंड मशीन लर्निंग पर कुछ प्रोजेक्ट कुछ ट्यूटोरियल आने वाले हैं जिन पर अभी हम वर्क कर रहे हैं थोड़ा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट बनाने में कई बार प्रोजेक्ट वर्क करते हैं कई बार नहीं करते हैं तो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के बाद ही मैं आपको उनको डेमोन्स्ट्रेट दे सकता हूँ जिससे कि आप भी उस प्रोजेक्ट पर सक्सेसफुली वर्क कर पाए अदरवाइज मेरा ही प्रोजेक्ट वर्क नहीं करेगा तो वो आप पर भी वर्क नहीं करेगा तो उसको कंप्लीटली डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कई बार प्रोजेक्ट डेवलप करने में टाइम लगता है हालांकि कुछ ट्यूटोरियल्स आपके पास डेफिनेटली पाइथन और मशीन लर्निंग पर भी आएंगे नेक्स्ट कमेंट इज ऑल इन वन पाइथन बुक इन हिंदी फ्री डाउनलोड प्लीज सर प्लीज सर तो हिंदी में मैं आपको अगर सजेस्ट करूँ तो हिंदी में ऐसे ऐसी कोई बुक नहीं है हिंदी में अगर बुक्स कुछ प्रिंट हो भी रही है तो उनमें कंटेंट इतना अच्छा नहीं है कि आप उसको समझने के लिए या फिर पढ़ने के लिए आप कर पाए इससे बेटर है कि आप एक इंग्लिश अच्छी बुक खरीदें जिसमें काफ़ी सारे प्रैक्टिकल्स काफ़ी सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स आपको दिए हों उनको आप अप्लाई करें उसके बाद इंग्लिश क्या कहना चाह रही है वो बुक क्या कहना चाह रही है वो आपको ऑटोमेटिकली समझ माने लगेगा जब आप छोटे छोटे प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स करेंगे आप सीखना चाहते हैं सपोज वेरिएबल पर डिपेंड आपको एक छोटा प्रोजेक्ट मिला आपने उसको परफॉर्म किया तो आपको इंस्टेंटली समझ में आ जाएगा कि वेरिएबल क्या होता है क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक अपनी खुद की लैंग्वेज है जिसको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता तो वो तो आपको उसी लैंग्वेज में करनी होगी अब आपको उसको समझने के लिए बेटर है आप हिंदी या इंग्लिश पर ध्यान देने से बेटर है आप छोटे छोटे प्रैक्टिकल फॉलो करें तो आपको जल्दी समझ में आएगा नेक्स्ट क्वेरी की तरफ चलते हैं ऑल इन वन एक और चैनल है ये लिखते हैं कैसे पता करें कि आ, अपने कंप्यूटर में कितने कोर हैं मेरा लैपटॉप आई सेवन सेकेंड जनरेशन है इसके लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था जिसको आप देखकर पता लगा सकते हैं कि कितने कोर हैं आप यहाँ से देख सकते हैं मैंने आपको आपके कमेंट में कमेंट भी कर दिया रिप्लाई भी कर दिया आप वहाँ से भी देख सकते हैं नेक्स्ट कमेंट इज मयंक मलिक ये लिखते हैं निखिल सर मेरा लैपटॉप का विंडोज टेन का सर्च बटन एंड स्टार बटन फ्रीज हो गया है हाउ टू फिक्स प्लीज टेल आपकी इस प्रॉब्लम के लिए विंडोज 10 में एक सेल्फ रिपेयर सिस्टम होता है कई बार क्या होता है आपकी जो फाइल्स हैं वो करप्ट हो जाती हैं या फिर ऑटोमेटिकली वो रिपेयर मांगती हैं तो इसके पास इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है एक कमांड मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ ठीक है आपको डायरेक्टली एक कमांड में आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ आपको सेम इसी तरह परफॉर्म करनी है जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ ठीक है इसके बाद आपके पास एक विंडो ओपन होगी जो जो आपके सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है आप उस पर टिक मार्क कर दें अगर आप अदर आ रही है तो अदर पर टिक मार्क कर दें देन नेक्स्ट करें तो आपकी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद रिपेयर हो जाएगी अदरवाइज आप क्या करें कि रिकवरी मोड में जाके अपने विंडोज टेन के अपने सिस्टम को रीसेट कर दीजिए उसके बाद आपके स्टार्ट बटन और सर्च बॉक्स प्रॉपरली वर्क करने लगेंगे रीसेट में वो ऑप्शन चूज कीजिएगा जिसमें आपका डेटा डिलीट ना हो ओके नेक्स्ट कमेंट इज सीताराम मीना जी ये लिखते हैं सर जब ब्लॉगर पर हमने कोई वेबसाइट क्रिएट कर रखी है जिसमें कस्टम डोमेन यूज किया हुआ है बट अब उसे वर्ड पर ट्रांसफर करना है तो वहाँ होस्टिंग बाय करनी पड़ेगी तो सर मुझे ये बताओ कौन सी होस्टिंग बाय करो और अगर होस्टिंग और डोमेन है हमारे पास तो इसका मतलब है कि क्या हम अपनी वेबसाइट को वर्डप्रेस पर चला सकते हैं बिना और पैसे खर्च किए या फिर डोमेन प्लस होस्टिंग के अलावा और भी पैसे खर्च करने पड़ेंगे वर्डप्रेस पर और क्या शेयर्ड होस्टिंग का यूज वर्डप्रेस पर होता है या फिर वर्ड होस्टिंग ही बाय करनी पड़ेगी प्लीज सर रिप्लाई कन्फ्यूज हो बहुत ज्यादा इसमें कन्फ्यूज होने की बहुत जरूरत नहीं है आपने डोमेन बाय कर ही रखा है आप होस्टिंग बाय कर रहे हैं इसके अलावा और कुछ बाय करने की जरूरत नहीं है वर्ड जस्ट एक एप्लीकेशन है जब आपने होस्टिंग बाय कर लिया तो जब आप सी पैनल लॉग करेंगे तो वहां पर एप्लीकेशन इंस्टॉलर एक आएगा वहां से आप वर्ड प्रेस करेंगे एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी आपकी ई मेल पर एक आई
पोस्टिंग इनफ है नेक्स्ट कमेंट इज फ्रॉम प्रियांक प्रजापति सर क्या ऑनलाइन मूवी डाउनलोड करना इलीगल है सर क्या ऑनलाइन मूवी डाउनलोड करना इलीगल है इफ वी डू नॉट शेयर द डाउनलोडेड फाइल टू एनी वन एल्स एंड ऑल्सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी टॉरेंट वेबसाइट तो इसका सीधा और सिंपल सा जवाब है जो भी डाउनलोड मूवी हमको मिलती है जिनको हम डाउनलोड करते हैं वो डेफिनेटली एक पायरेसी का पार्ट है हम उनको डाउनलोड करते हैं और देखते हैं तो वो डेफिनेटली हम भी इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं साथ ही साथ जिसने उसको अपलोड किया हुआ है वो भी एक इलीगल एक्टिविटी है तो डेफिनेटली एक इलीगल एक्टिविटी है क्योंकि वो किसी मैं की मेहनत द्वारा बनाई गई एक मूवी है जिसके राइट्स उसके पास हैं जिसको वो चाहता है कि आप सिर्फ डीवीडी या सीडी खरीद कर ही उसको देखें अब उसको आप सिर्फ डाउनलोड करके देखेंगे तो डेफिनेटली वो एक इलीगल एक्टिविटी हो जाती है पायरेसी के अभी इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल नहीं आए हैं कि हर कोई पकड़ा जा सके लेकिन जब वो रूल आएंगे तो डेफिनेटली इलीगल एक्टिविटी के अंदर हर कोई पकड़ा जाएगा तो इन शॉर्ट डेफिनेटली ये इलीगल एक्टिविटी है टॉरेंट तो बात ही अलग हो गई टॉरेंट तो एक ऐसी साइट है जिसको कम्प्लीटली बैन किया जा चुका है ग्लोबली फिर भी प्रॉक्सी की हेल्प से उस वेबसाइट का यूज किया जा रहा है काफी सारे लोग उस वेबसाइट को आज भी यूज करते हैं तो एक कोई मिला के इलीगल वर्क है जिसको आपको यूज नहीं करने का सजेशन हर तरफ से दिया जाता है नेक्स्ट कमेंट इज फ्रॉम हाउ टू डू आफ्टर इंस्टॉलेशन काली लिनेक्स ड्यूल बोट विद विंडोज टेन लैपटॉप स्क्रीन गॉट वर्टिकल स्ट्रिप्स एंड ब्लैक बूट स्क्रीन विद विंडोज लोगो रिप्लेस विद रेड स्क्रीन विद विंडोज लोगो आई डिलीटेड काली लिनक्स री इंस्टॉल विंडोज बट प्रॉब्लम स्टिल देयर वॉट वुड बी द कॉज इंस्टॉल लेटेस्ट ग्राफिक ड्राइवर बट नो बेनिफिट इसमें दो कंडीशन हो सकती है आपके पास वर्टिकल लाइन कब आ रही है ठीक है बूट होने से पहले या फिर बूट होने के बाद यानी कि जैसे ही स्क्रीन आपकी फ्लैश करिए तभी आपको वर्टिकल लाइन शो हो रही है तो वो एक हार्डवेयर प्रॉब्लम हो सकती है अगर सब कुछ लोगो वगैरह आने के बाद बूट स्क्रीन आने के बाद जिसमें कुछ लिखा हुआ आता है उसके बाद आपको वर्टिकल लाइन शो हो रही है दैट मीन कि वो आपकी डिस्प्ले सेटिंग प्रॉब्लम हो सकती है इसमें आप क्या करें क्योंकि आपने दो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सिस्टम में इंस्टॉल की तो दोनों की रिजोल्यूशन सेटिंग अलग हो सकती है तो इसके लिए आप अपने सिस्टम की डिस्प्ले सेटिंग में जाए और रिजोल्यूशन चेंज करें रिजोल्यूशन चेंज करने के बाद आपकी प्रॉब्लम माइट भी सॉल्व हो सकती है अगर नहीं होती है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम करें उसके बाद देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है क्या इशू है नेक्स्ट क्वेरी इज फ्रॉम मोहम्मद सोहेल सर रोबोट लर्निंग के लिए क्या करूं अभी मैं बीटेक सीएस फर्स्ट ईयर में हूं सर प्लीज आंसर दें आप बीटेक सीएस फर्स्ट ईयर में है तो डेफिनेटली आप प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ रहे हैं आगे आगे पाइथन पर ज्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि मशीन लर्निंग आप उसकी हेल्प से सीखेंगे और काफी लैंग्वेज और भी है लाइक जावा जवाब भी आप सीख सकते हैं तो जितनी भी ये मशीन लर्निंग से रिलेटेड जो लैंग्वेजेस हैं आप उनको सीखने में ध्यान दीजिए आप रोबोट लर्निंग भी आसानी से सीख जाएंगे क्योंकि मशीन लर्निंग एआई ये सब इन्हीं का पार्ट है आप रोबोट भी आप उन्हीं से कंट्रोल कर पाएंगे ओके नेक्स्ट इज राहुल शर्मा सर मेरे पास विंडोज एट है और पेनड्राइव सेंड डिस्क फोर की है पर उसमें फोटो नहीं सेट हो पा रही है जो कि आइकन के रूप में सेव कर पाए प्लीज रिप्लाई इसके लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था कि पेन ड्राइव पर आप आइकन कैसे लगा सकते हैं अब अगर आपको आइकन शो नहीं हो रहा है तो उसके दो रीजन हो सकते हैं या तो आपने सही पैरामीटर से वो आइकन क्रिएट नहीं किया या फिर दूसरा सही रेजोल्यूशन में वो आइकन सेट नहीं है तो उन दोनों ही कमी को दूर करने के लिए आप ये वीडियो देखें किस तरीके से आप आइकन क्रिएट करेंगे और किस तरीके से सेट करेंगे और क्या रेजोल्यूशन उसका परफेक्ट होना चाहिए ओके okay, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सीताराम मीना का और ये लिखते हैं और सर प्रोफेशनल एंड्रॉयड एपी के कैसे बनाए नॉर्मल कोडिंग करके और ये एप्लीकेशन कौन से टूल से बनाए जाते हैं पूरा एंड्रॉयड ट्यूटोरियल यहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाएं कैसे बिल्ड करें एपीके में कैसे अपलोड करें कैसे आइकन लगाए सभी तीन चार वीडियो में सारी कहानी है पूरी देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा इसके बाद नेक्स्ट कमेंट है पॉली ज्ञान ये लिखते हैं सर किसी फोन का यूआई कैसे चेंज कर सकते हैं इस पर एक वीडियो बनाए सुनील सुनील जी आप किसी फोन का यू अगर चेंज करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप यू लॉन्चर का यूज कर सकते हैं काफी सारे लॉन्चर अवेलेबल हैं अदरवाइज आप लॉन्चर क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए लॉन्चर ऐप हमें डेवलप करनी पड़ेगी जावा की हेल्प से या फिर किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से तो डेट्स अ डिफरेंट टास्क अगर आप सिर्फ यू चेंज करना चाहते हैं तो आप यू लॉन्चर आप यूज कर सकते हैं नेक्स्ट कमेंट इज अंजनी कंप्यूटर एजुकेशन ये लिखते हैं आई सेंसर वाली ऐप कैसे बना सकते हैं एंड्रॉइड में कुछ आइडिया है जैसे ए का रिमोट टीवी का रिमोट वगैरह की ऐप होती है ओके मैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट uh, ही करता हूं जरा भी आइडिया है तो बताना मैं समझ जाऊंगा ओके मैं आपके कमेंट्स में लोगों को जवाब भी देता हूं आई होप आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है हो तो बताना ओके okay? और डाउट नं
आपकी टीवी में तो रिसीवर होता ही है क्योंकि रिमोट से कंट्रोल होती है अब आपके फोन में वो ट्रांसमीटर होना चाहिए आई सेंसर होना चाहिए जिससे आप एक ऐप को कनेक्ट करेंगे आप डेफिनेटली एक एंड्रॉयड ऐप बना सकते हैं आपके पास कौन सा ट्रांसमीटर है आपके सिस्टम में कौन सा हार्डवेयर है उसके ड्राइवर आपको चेक करने पड़ेंगे और उससे अपनी ऐप को कनेक्ट करना पड़ेगा और फिर आप वो ऐप बना सकते हैं क्योंकि आप अपने उस प्रोग्रामिंग से उस आई सेंसर को एक्टिव करेंगे कौन से बटन से कौन सा टास्क परफॉर्म होगा ये असाइन करेंगे सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से तो आपको सबसे पहले ट्रांसमीटर पर रीडिंग करनी पड़ेगी थोड़ा सा वर्किंग करनी पड़ेगी कौन सा ट्रांसमीटर आप यूज कर रहे हैं अपने फोन में ठीक है हर फोन पर ये टास्क अवेलेबल नहीं होता है क्योंकि काफी सारे फोनों में इस तरह के ट्रांसमीटर अवेलेबल नहीं है जिन फोनों में अवेलेबल है आई ट्रांसमीटर सिर्फ उन्हीं फोन पर इस तरह की ऐप वर्क करती है दूसरा आप कहते हैं मैं आपके कमेंट्स में लोगों को जवाब भी देता हूँ आई होप आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो मुझे बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन नहीं है इनफैक्ट आपने देखा होगा कि आप जो लोगों को कमेंट करते हैं मैं उनको रीड भी करता हूँ उनको लाइक भी करता हूँ और हार्ड भी अप्लाई करता हूँ और डेफिनेटली हम यहाँ पर एक एज ए कम्युनिटी वर्क कर रहे हैं एज ए फैमिली वर्क कर रहे हैं अगर आप मेरे कमेंट्स पर लोगों की क्वारी सॉल्व कर पा रहे हैं उनको जवाब दे पा रहे हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती नेक्स्ट इज व्हाट्सएप बॉर्ड कैसे बनाते हैं इसके लिए आपको व्हाट्सएप एपीआई की यूज लेना होगा या फिर व्हाट्सएप बिजनेस की एपीआई यूज ले सकते हैं उसके बाद एपीआई जब आपके पास आ जाएगी तो आपको एक जस्ट एक इंट्रैक्शन डेवलप करना होगा एक डेमो इंट्रैक्शन सपोज मैं हेलो कहता हूँ व्हाट्सएप में हेलो लिखता हूँ तो उसका जवाब मुझे क्या मिलना चाहिए ओके okay, कोई क्वेरी में पूछता हूँ तो उसका जवाब मुझे क्या मिलना चाहिए इस तरीके से एक बॉर्ड क्रिएट किया जाता है तो व्हाट्सएप बॉर्ड आप डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं जस्ट इसके लिए आपको व्हाट्सएप एपीआई यूज लेनी होगी नेक्स्ट क्वेश्चन इस टेक्निकल स्किल हिंदी में कि पूछते सर मैंने अपने चैनल पर 180 प्लस वीडियो अपलोड कर चुका हूं लेकिन अभी कोई रेस्पॉन्स नहीं है क्या करूं कोई टिप्स बताएं जिससे वीडियो पर व्यूज आ सकें नाम है प्रशांत प्रशांत मैंने आपका चैनल विजिट किया और काफी सारी उसमें चीजें देखी टाइटल भी आपने अच्छा डाला है और डिस्क्रिप्शन भी अच्छा डाला है लेकिन जहां पर मुझे प्रॉब्लम नजर आई वहां पर आपके टैग्स में प्रॉब्लम नजर आई आप जो टैग्स यूज कर रहे हैं वो हिंदी भाषा में मतलब एक नॉर्मल लैंग्वेज में आप यूज कर रहे हैं मतलब आपने जो मन में सोच रखा है आपने सिर्फ वही टैग यूज कर लिया जबकि आपको क्या करना है आप उन टैग्स पर वर्क करें आप उन टैग्स पर वर्क करें जो पब्लिक सर्च करती है ठीक है आप अपने हिसाब से टैग लिखेंगे तो वो आपकी स्पेलिंग के हिसाब से जरूरी नहीं है कि कोई और भी वही स्पेलिंग लिखेगा सपोज मैंने कुछ टैग्स आपके देखे जिसमें ऐड को आपने ए डबल डी लिख रखा है ठीक है जबकि एक्चुअल में ऐड की जो स्पेलिंग होती है ए डी होती है ठीक है तो ऐसे में स्पेलिंग मिस्टेक आप करेंगे उससे बेटर है आप या तो टैग जनरेटर का यूज ले लीजिए ठीक है कुछ टैग जनरेटर ऑनलाइन वेबसाइट है जिन पर आप अपना टाइटल डालेंगे तो वो टैग जनरेट करके आपको दे देंगे ठीक है कुछ क्रोम एक्सटेंशन है टैग जनरेटर के जिस पर आप सिर्फ जो भी क्वेरी आप गूगल पे सर्च करेंगे उसके बारे में आपको टैग्स काफी सारे आ जाएंगे तो उन टैग्स को आप प्रॉपरली डालिए जिससे आपकी क्वेरी लोगों तक पहुंच पाए आप अपने अकॉर्डिंग जो टैग्स डाल रहे हैं वो सर्चेबल नहीं है वो डेड टैग्स हैं उन पर आपकी जो क्वेरी है वो सर्च नहीं होगी एक और एक आसान तरीके मैं आपको बताता हूँ जितने भी अगर यूट्यूबर अगर यहाँ पे देख रहे हैं किस तरीके से आप टैग डाल सकते हैं आप इस तरीके से यूट्यूब पर अपनी क्वेरी डालिए जैसे आप क्वेरी डालते हैं उसके नीचे काफी सारे क्वेरीज आ जाती है दैट मीन कि वो क्वेरीज यूट्यूब पर सर्चेबल है लोग सर्च करते हैं ठीक है तो आप उन्हीं को टैग बनाकर अपने टैग सेक्शन में डाल सकते हैं जिनसे आपके पास व्यूज काउंट बढ़ने के चांसेस बढ़ते हैं दूसरी बात आप लगभग वन एट्टी डाल चुके हैं आप उनकी शेयरिंग भी कीजिए शेयरिंग आप उनका एक ब्लॉग स्पॉट भी जनरेट कीजिए जिससे कि आपके कंटेंट के बैकलिंक जनरेट हो सके बैकलिंक जितने ज्यादा जनरेट होंगे लोग आपके कंटेंट तक पहुंचेंगे आपके एक कंटेंट के जितने ज्यादा बैकलिंक होंगे लोग उस तक उतनी जल्दी पहुंचेंगे तो आप उनकी शेयरिंग भी कीजिए लोगों तक खुद भी पहुंचाइए कुछ ग्रुप्स लीजिए फेसबुक पे उन पर शेयर कीजिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए तब आपके पास और ज्यादा व्यूज काउंट आएंगे तो गाइज ये थी अब तक की सभी क्वारीज जिनको मैंने सभी क्वारीज को लगभग इंक्लूड किया कोई भी क्वारी मैंने ड्रॉप आउट नहीं की है आई होप की आपको इनके जवाबों से हेल्प जरूर मिलेगी और आपको कुछ ना कुछ नॉलेज इस क्यू एन सेशन से डेफिनेटली मिली है आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्यू एन सेशन कैसा लगा और आपको किस तरह की जानकारी इस क्यू एन सेशन से मिली आप मुझे इसका फीडबैक जरूर दें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद